qualunque cosa trovate, di qualunque informazione andrete a cercare, troverete sempre il contrario di, 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 di tutto, cioè tutto il contrario di tutto. Che ne, ma qualunque cosa, eh, la legge di attrazione, chi vi dice che eh, dovete mandare le intenzioni una volta e scordarvela, chi vi dice no una volta, tutti i giorni, chi vi dice che la dovete dire agli altri, chi vi dice no la dovete tenere segreta, ognuno porta le sue cose, ognuno parla della propria esperienza, mm, io penso che la cosa più corretta da fare sia mh, proprio un concetto di comunicazione, che è una cosa che, e questa è la perla di oggi, è il consiglio che vi do sempre, siate corretti nel comunicare, siate, mh, siate chiari, siate eh, specifici, cioè quando dite qualcosa una cosa è asserirla, il latte fa male, una cosa è dire, ho letto diversi studi di diversi scienziati che dicono che il latte fa male perché X e Y. Per quanto mi riguarda, nella mia esperienza personale, il latte a me fa male, il corpo non lo sopporta. Ma dire da lì, il latte fa male, ora, il latte faccia male probabilmente è talmente tanto assunto che eh, ci sono studi davvero grandissimi, però vi dico, io non posso dirvi che il latte fa male in assoluto, vi dico che fa male a me. Vi dico che ci sono studi come The China Study che hanno dimostrato in 30 anni di studi che il latte è una delle cose più deleterie, latte e caseina, ecco perché i formaggi bisognerebbe li- eliminarli come la peste e dire a un occidentale il, di, di, di eliminare i formaggi è come dai una pugnalata. E, mh, eh, per cui siate sempre specifici, cioè quando asserite qualcosa date anche le fonti, perché se studiate un po' di PNL o trovate uno di fronte a voi che ha studiato un po' di PNL e vi dice subito, scusa come fai a saperlo? Cioè ma sai lo zucchero fa bene, un altro, oh lo zucchero fa male, oppure i grassi fanno bene, i grassi fanno male. La domanda classica, metamodello classica di PNL è come fai a saperlo? Perché se come fai a saperlo è l'ho letto su un libro, ho visto un video... Oh, me l'ha detto mio padre, allora eh, vabbè, a posto, <ride> cioè, potevi anche star zitto. Però spesso e volentieri si asseriscono delle cose di cui non si ha veramente una fonte, e soprattutto, cioè, si ha, della fo- si ha una fonte ma non si ha esperienza diretta. Le guerre, le guerre per prime, la maggior parte delle persone non sa perché cazzo sta in guerra. Cioè, voi pensate che, che ad esempio, i nazi skin sanno che minchia il nazismo e la vera storia? No. Litigano, fanno casini, beh, fanno un sacco di cacciara, ma non sanno che cosa c'è dietro. Così come tutti quelli che, eh, che, che, che fanno guerre sante, i musulmani, i cristiani, fanno guerre senza sapere perché. Così come i militari che vanno ad attaccare qualcuno, convinti che, come è successo più di una volta, che vanno ad attaccarli per creare pace perché hanno trovato degli strumenti di... Uh, di, di distruzione di massa e poi era soltanto una cazzata per attaccarli e portargli via il petrolio nella maggior parte dei casi le persone mh, fanno azioni o asseriscono cose o muovono addirittura la loro vita senza avere un'esperienza diretta senza avere una fonte certa ragazzi la maggior parte di la cosa assurda e qui vi do un'altra perla la cosa assurda è che molte delle vostre credenze, molte, molte delle cose di cui siete assolutamente certi, voi ne siete assolutamente certi non perché avete un'esperienza personale, ma perché avete dato potere personale a qualcuno che ve l'ha detto. La cosa assurda è che spesso e volentieri voi avete un'esperienza personale che è totalmente opposta alla, alla credenza che avete, per esempio. La gente è convinta che quando hai bisogno di energia devi mangiare. C'è tantissima gente che è convinta di ciò. E tu vai a dire a uno che, che ne so, fa il muratore, che si stanca e dice eh, no, no, io devo mangiare perché me devo mettere in forza. Oppure, i, insomma, è spesso legato il concetto di cibo ad energia. E tanti hanno questa convinzione. Questo perché? Perché, boh, qualcuno ve l'ha detto. Perché se tu gli chiedi come fai a saperlo, 
vi, vi propineranno qualcosa che hanno sentito. Eppure, eppure, tutti su questa terra hanno un'esperienza, hanno centinaia di esperienze reali all'interno dei loro ricordi in cui, dopo aver mangiato, gli viene la biocco. La biocco, la biocco, il cosiddetto calo attenzionale postprandiale, cioè tu dopo pranzo hai un calo energetico, non hai un picco energetico, eppure questo lo sanno tutti, tutti, tutti hanno provato le esperienze e la provate ogni giorno, che quanto più mangiate, più dopo vi abbioccate, quanto più mangiate, tanto più dovete poi dormire. Allora, che cazzo venite a di che dovete mangiare per avere energia? Il cibo ve la toglie l'energia, ma è semplice, è logico. Oltre al fatto che voi avete una conoscenza esperienziale di questo, perché tutti l'hanno, l'hanno fatto esperienza di ciò, <ride> questa cosa qui non vi cambia la credenza, perché il potere personale dato a chi vi ha infilato questa stronzata è maggiore della vostra esperienza personale. Non vi dimenticate che quando mangiate, la vostra energia viene data al vostro sistema digestivo. Il vostro sistema digestivo ha bisogno quasi di 24 ore per digerire qualcosa. Voi non fate manco a tempo a digerire una, che già state rimettendo l'altra. Quindi avete fondamentalmente il... Il, uh, il sistema digestivo costantemente alla richiesta di energia perché mangiate se voi non mangiaste <ride> avreste più energia non a caso e questa è anche un'esperienza di tutti voi e ne sono certo che anche questa è un'esperienza che avete tutti voi quando state male non mangiate voi state a letto e dormite non mangiate state a digiuno perché il corpo ha bisogno di energia per combattere il virus, non vi fa venire da mangiare, perché se no se mangiate l'energia invece che i globuli bianchi che stanno a combattere col virus, deve andare allo stomaco, e se va allo stomaco non può combattere più i virus, quindi mi raccomando, quando, mh, eh, quando co- vi convincete di qualcosa, cercate la vostra esperienza personale, perché a volte l'esperienza personale è totalmente opposta, è totalmente opposta a quella che avete voi. È come il concetto di quello che vi raccontano, il, uh, la mente non riconosce il nonno, ma è una cazzata, è una cazzata grandiosa. Perché avete migliaia di esperienze in cui il non viene riconosciuto. E quindi non è vero che la mente non lo riconosce. Thank you.